buonasera, buonasera. Eccoci di nuovo insieme prima del previsto perché noi contavamo, visto che le elezioni erano previste, le regionali per novembre, le politiche per i primi mesi dell'anno prossimo, contavamo di rivedervi più o meno in ottobre, invece no, grazie al colpo così di mano estivo che c'è stato prima a livello nazionale e poi Musumeci che è sempre eh, disperatamente alla ricerca di un posto al sole, Andremo a votare il 25 settembre e in Sicilia sia per le politiche che per le regionali. Insomma, ora poi cercheremo anche di capire come evitare eh, possibili errori durante il voto. Quindi ben trovati, ben trovati in questa anticipazione. Eh, in studio con me, prima puntata dello scacchiere, eh, Nino Bartolotta, grazie, grazie di essere qui Bartolotta, che è il segretario provinciale. Del, eh, del PD e poi eh, Salvatore Merlino. Grazie, grazie per l'invito, grazie a voi. Grazie. grazie di essere qui con noi, Salvatore Merlino che ha un passato oh, in politica nella prima repubblica, ma io do a questa definizione un valore assolutamente positivo sia come assessore che come consigliere comunale e adesso ha deciso di scendere di nuovo in, in campo e fra un po' ci spiegherà perché. Eh, Merlino, non me ne voglia, eh, comincerei con Bartolotta così mentre sono fresca di energie posso frustare con, con più determinazione. Allora Bartolotta, questo, questo PD, questo PD che fino all'ultimo non sapeva a chi candidare, io spero che lei non mi dia delle risposte diciamo per così dire dovute, Dico, vorrei che uscisse un poco dai eh, binari, lei pensa che veramente la Chinnici abbia possibilità di, di farcela in questo giro mh, alla, per la corsa a Palazzo d'Orléans? Guardi, io credo che sia tutta una questione di campagna elettorale, in campagna elettorale si decidono sostanzialmente poi i risultati di Messina penso che sia il caso emblematico e quindi al di là di quella che è la preparazione delle liste, delle compagini, delle alleanze, dei candidati presidenti, molto eh, dipende anche dalla campagna elettorale. Sì, però mi scusi, in questo modo lei sta dando un assist a, a De Luca perché le ha citato la campagna elettorale di Messina, mentre centrodestra e centrosinistra ancora discutevano su chi candidare, De Luca andava avanti come, eh, come un treno e alla fine ha, ha sbaragliato tutti quanti. Eh, lei cosa dice quindi che siccome si sia ripetuto sostanzialmente lo schema anche per eh, le regionali lei cosa mi sta dicendo che, che De Luca probabilmente vincerà? No, lei pensa io, questo? No, io, no, no, assolutamente non credo che De Luca vincerà credo mh, secondo le mie previsioni che il centrodestra è in vantaggio su questo non, non ci piove però le partite finiscono a novantesimo come si suol dire volendo usare una metafora sportiva. Io... Sì questo l'aveva detto anche De Domenico ok vado avanti. <ride> diciamo che sostanzialmente sono delle osservazioni di fatto chi parte prima, chi si attrezza, chi si organizza ovviamente ha un vantaggio sugli altri. Noi abbiamo avuto le vicissitudini che sapete, primarie, e poi i 5 Stelle che hanno deciso di fare altro. Sì, poi torneremo oggi, su questo. Oggi iniziamo la questo. campagna elettorale con una Chinnice che è un nome di tutto rispetto, al di là di quelle che sono poi le qualità politiche, perché ritengo che abbia eh, ben rappresentato la Sicilia, il Partito Democratico anche al Parlamento europeo e non solo. E quindi eh, credo che è una partita tutta da giocare e vedremo poi al novantesimo come andrà a finire. Ecco. Vedremo al novantesimo Merlino. Eh, dicevamo appunto lei è un figlio d'arte, suo padre è stato sì. sindaco di Messina negli anni primi, anni 70. Fine, 60, fine anni 60, 70, così, sì. insomma io me lo ricordo, ero bambina, bambinissima eh, e me lo e ricordo, è il primo sindaco diciamo, che, eh, che ricordo, lei a un certo punto decide di raccogliere questa eredità, fa politica per alcuni anni, poi perché si è ritirato? Beh, ci sono alcune vicende familiari, forse qualcuno nota, se ancora lo, lo ricorda, che mi ha portato a un distacco temporaneo, un lungo adesso? distacco. E adesso eh, questa nuova voglia adesso di... Adesso l'evoluzione della politica, devo dire, io per tanti anni non l'ho seguita. Mi perdoni, evoluzione o involuzione? Eh, dal mio punto di vista involuzione, io sono un po' crudo da, nel, nel dire le cose. E quindi credo che anche le sorti della democrazia cristiana siano andate a rovo sotto ogni punto di vista oggi c'è un'opzione, c'è un da capo scritto su un simbolo democrazia cristiana 
sembrerà anacronistico, sembrerà fuori dal, dalla visione politica di oggi, ma io ci credo, ci credo con i vecchi principi, ci credo che come ogni cosa che ha una lunga tradizione deve anche avere la capacità di attualizzarsi e allora una scommessa che ho raccolto su un invito che mi è stato fatto ben due anni fa mi hanno detto sai quando ci saranno le regionali beh, tieniti pronto ci penso no io non ho detto tieni mi no, non è loro stato in questi hanno termini hanno detto pronto. che ne pensi io ho detto no ci penso ecco in questi termini datemi tempo per valutare si è fatto un attimino un giro fra amici cose varie non posso dire che siamo tranquilli, però mh, ce la giochiamo. Esatto, a proposito di questo, perché devo dire che le, le, la sua e la democrazia, ci sono almeno 4 o 5 democrazie cristiane, e la sua è quella che fa riferimento all'ex presidente della regione. Sì, Buffaro. esatto, sì, sì, sì. E, e comunque la vostra lista non è che sia andata proprio benissimo. Anzi, Al comune non è andata malissimo, eh, esatto. non, diciamo sì. le cose come sono, è andata veramente sì, alle male. Alle ultime amministrative, sì. sinceramente, non è che abbia avuto grandi risultati, esatto, inferiori no, 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 sicuramente no. alle vostre aspettative. Ma io sinceramente eh, ero già proiettato da marzo scorso con una campagna, diciamo una, un valutare sul territorio le mie possibilità per cui non competeva neanche a me il discorso delle comunali, ho dato un contributo, ho dato una mano per quanto possibile, però la cosa che io ammetto serenamente è che la democrazia cristiana deve partire da zero e tutto da fare assolutamente, noi raccogliamo un bagaglio diciamo, di affetti lontani nel tempo ma eh, su Palermo soprattutto e dove in qualche modo si è strutturata è riuscita anche a coinvolgere tanti giovani, lo vediamo nelle elezioni amministrative di Palermo, ci sono tre giovani consiglieri comunali. E mentre invece a Messina, a Messina io siamo partiti decisamente tardi. No, per lavoro ovviamente ho partecipato agli incontri che l'ex presidente Cuffaro ha avuto, ragazzi ce n'erano no, giovani, non ancora, pochissimi. sono d'accordo e siamo molto indietro a questo punto Come di vista. Mai? Perché non c'è a PIL a Messina? Io credo che sia la mancanza da tanto tempo di una eh, rete di rapporti sul territorio. La differenza con Palermo qual è stata allora? Che lì sono partiti forse un po' prima. E, eh, io non so se ho sbagliato io stesso nel senso che eh, qui a Messina anni fa si costituì un comitato comunale io sono rispettoso gerarchicamente per me la struttura piramidale esiste c'è un comitato comunale io non vado a interferire io obbedisco eventualmente col principio della democrazia cristiana però ecco aspettavo un po' allora il compito si sono organizzati hanno fatto possibile io ho dato una mano a qualche candidato abbiamo tentato di contribuire però siamo partiti tardi e male, io lo riconosco serenamente, credo che se riusciamo a raggiungere l'obiettivo di una deputazione, una rappresentanza politica in sede regionale e poi negli anni si verrà, e allora quella è forse la prima cellula della ricostruzione in qualche modo sul territorio di una presenza che coinvolga anche i giovani. Cioè un primo passo, a prescindere sì, da, come, sì. da come possa andare, sperando ovviamente di fare dico per di riuscire a raggiungere a un qualcosa, obiettivo. No, cioè... Spero che diciamo, qualcosa già di meglio rispetto a quello che è stato fatto qui alle amministrative. Assolutamente, assolutamente. Eh, Bartolotta, e questo tradimento dei 5 Stelle ne vogliamo parlare? Cioè vi siete, avete fatto la campagna per le primarie insieme, dopodiché quando a loro, per le primarie per l'intento come presidenziali, no? poi quando la Floridia è stata stracciata dal voto della Chinnici su Fava, non discutiamo neanche i numeri che raggiunge, e quando appunto la Florida è stata stracciata hanno fatto un passo indietro, hanno cominciato a mormorare dicendo poi ok ognuno per la strada appellandosi alla divisione a livello, a livello nazionale ma l'hanno fatto perché sono degli sprovveduti che non sanno fare politica oppure secondo lei c'era da aspettarselo? Cioè lei aveva avuto sentore di questo voltafaccia dico perché era chiaro che avrebbe vinto la Chinnici dico non fosse altro per i numeri Ecco, diciamo, ha detto bene, bisogna capire qual è la priorità in una campagna elettorale. Allora, se la priorità di tutti quelli che eh, come partiti, e quindi anche il Movimento 5 Stelle era quella di eh, vincere le elezioni a livello regionale, allora ci si stava tutti insieme. Se invece la priorità non è più quella e magari è una uh, visione propria del proprio movimento, dei numeri, di quanto consenso elettorale possono prendere all'interno del territorio regionale in questa competizione elettorale, allora lei capisce che possibilmente c'è un motivo sul Movimento 5 Stelle che esce dalla coalizione, perché ritengo che possibilmente da soli e quindi come movimento correndo da soli possono avere, probabilmente lo vedremo poi 
eh, il 26 un maggior consenso all'interno della coalizione era tutto diverso quindi probabilmente ma le, ma io la vedo loro, così questo, 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 è, no, questo è una cosa che penso io personalmente perché non vedo altra spiegazione eh, anche perché i fatti romani già c'erano abbiamo completato le primarie e c'era stato un ulteriore conferma da parte dei vertici del Movimento 5 sì, Stelle che nulla sarebbe, che sarebbe siciliano che si andava sì. avanti, poi quindi il discorso di decidere, di correre da soli, è ovvio che lei, vedo politica... più che altro una valutazione più di opportunismo interno e quindi ci può anche stare. La sua carità, valutazione, cioè il suo accettato. giudizio su questo comportamento, si fanno gli accordi e poi si dice è un po' come se avessero detto il pallone è mio e me lo riporto a casa, voi non sì. giocate più sostanzialmente. E lei questo comportamento come lo, lo valuta? Ma assolutamente negativo ma non perché si tratti del Movimento 5 Stelle poteva essere qualche altro tipo di, di, di decisione di altri partiti e così via io credo che un po' la politica debba riapproparsi di quelli che sono i valori fondamentali, delle scelte, delle decisioni e anche dei percorsi programmatici che si fanno io non credo che possiamo andare avanti a lungo su questo tipo di politica non soltanto su quella politica che decide una cosa la sera e il giorno fa una una, un qualcosa del tutto diverso, così come anche eh, le scelte di tanti candidati che praticamente passano da un partito all'altro nell'arco di, di pochi giorni. Ecco, io penso che la politica non possa continuare ad essere così. Eh, molti hanno. E come, la, certo... e come la fermiamo questa fiumana inenarrabile di transumanze da un partito all'altro per opportunismo personale? Guardi, faccio un esempio su Salvatore. Così è un esempio terzo. Salvatore si presenta con la democrazia cristiana e ha il coraggio di dire io mi presento alla democrazia cristiana e non me ne vergogno, nonostante quello che ha rappresentato la democrazia cristiana. Ecco, Salvatore è un esempio di coerenza e di appartenenza, di determinati questo. valori e alla storia in cui... Beh, ma perché, vai. attenzione, però lei... La farei su di me non, non, non fa su di sé perché lei comunque viene no, sempre eh, da quell'area, no? No, no, assolutamente non no. Non è partito popolare lei. Io sono partito, partito popolare, popolare ma la faccio per dire che non la fa sul Nino Bartolotta che è sempre stato stato nel PD nei momenti negativi sì. e nei momenti positivi. La faccio su Salvatore Merlino proprio per dare un messaggio eh, per cui bisogna cominciare a capire che non tutti i politici sono gli stessi e non tutta la politica è malaffare. Ecco, Senza bisogna un, un attimo questo. di sincerità prima di passare di nuovo a, uh, a Merlino. E quando c'è stata questa improbabile accoppiata a livello nazionale tra PD e 5 Stelle, lei come l'ha vissuta? Sincero però, se no non rispondo. No, no, sinceramente, io l'accoppiata la 5 Stelle PD non l'ho mai condivisa ma dall'inizio, ma è un, un, una mia personale diciamo, eh, valutazione. Poi è ovvio che nel partito ci si sta assieme, si seguono quelle che sono le linee programmatiche del partito nazionale e regionale, oggi siamo qui a parlare di questo, però personalmente eh, non l'ho mai sostanzialmente condiviso perché eh, probabilmente erano anche due mondi lontani ma quando siete in disaccordo e, di questo si e mi riferisco anche alla fuga di Navarra una volta che non è stato candidato ehm, quando non siete d'accordo perché non lo dite subito, apertamente? Cioè non no, mi risulta no. che ci sia stato un dibattito interno al PD quando c'è stata l'alleanza con i 5 Stelle, non mi risulta che ci sia stato un dibattito interno al PD quando nel 2018 Renzi decise di candidare eh, l'ex Forza Italia eh, Pietro Navarra, che infatti non a caso... Passata no, no. questa esperienza se ne torna da dove era venuto? Assolutamente no, guardi, proprio quello che non manca nel PD è il dibattito, anzi ne abbiamo anche troppo, quindi il dibattito c'è allora sempre stato. Il dibattito non trapela nulla. <ride> il dibattito c'è sempre stato, Pietro Navarra aveva fatto una scelta di campo assieme a Franco De Domenico, allora come ricorderete prima c'era stata l'elezione di Franco De Domenico, poi è arrivato a Navarra all'Arse sì. all e quindi di conseguenza Pietro Navarra e Franco De Domenico erano due importanti componenti del PD e espressione di un PD messinese che diventava inclusivo perché erano, arrivavano da un mondo che non era Oddio nostro. Oddio la parola inclusione, Quindi, ok, si, si fermi che rischio lo shock anafilattico con la parola inclusione. Eh, Merlino, senta, lei, adesso parliamo un po' anche di, di programmi, tanto sono parole, poi dovete essere letti per attuarli. Lei aveva l'idea di eh, tre hub, uno in zona tirrenica, uno in zona ionica e uno a Messina, mh, mi ricordo i comunicati di stampa che avete mandato, eh, per cercare di frenare la fuga dei ragazzi. Ma sì. attenzione, sì. non mi dica quanto è buona la sua idea perché è chiaro che no. se è sua lei la, la, la porta avanti. Ma 
basta veramente questo? Cioè al di là del lab non servirebbero anche degli altri investimenti? Sì, sì, okay. sì. Innanzitutto grazie a Nino per eh, no, quanto detto. Eh, restituisco diciamo, il giudizio piacevole. Poco fa eh, quando scambiavate all'inizio io ho detto l'eroico perché, perché una persona che decide di fare no, il sindaco per un periodo così lungo, il sindaco è la prima linea che, che se ne dica nel confronto con tutte le problematiche sì, che vengono dal territorio. No, era, ripeto, un, veramente una considerazione di grande stima nei suoi confronti, mm, al di là delle visioni politiche ci mancherebbe che spesso poi possono trovare una sintesi comune. Comunque, le dicevo, mm, io faccio una riflessione un attimo forse stupida, non lo so, è una cosa che io ho lanciato lì. Parto sempre dal principio di quando noi acquistiamo un pacchetto viaggi, lo facciamo su internet, diamo un paio di clic e cose varie. Sì. Pare che queste società che si organizzano per far sì che noi facciamo un clic su un computer e compriamo un pacchetto è certamente una, eh, diciamo, una macchina che lavora, lavora per offrire, per creare un ciò che è vantaggioso per l'utente al miglior costo, al, con la soddisfazione di tutte le esigenze che possono venire e tutto questo è sviluppato da aziende che in Sicilia non esistono, se non il, a livello marginale. Ora, a fronte dell'offerta turistica c'è in Sicilia, che non ci sia contemporaneamente ciò che ruota attorno, ciò che dà eh, anima a tutta questa mh, enorme fonte di ricchezza per tutto il territorio, mi pare aberrante. Vabbè, okay, però facciamo. tempi e costi di realizzazione di questi hub? Questi sono sulla formazione, allora noi dobbiamo lavorare un attimo a 360 gradi, non si può fare solo turismo se non si fa anche infrastruttura, io dico sempre nella logica di eh, dare la migliore offerta, eh, ho detto qualche cosa del collegamento secondo me fondamentale fra quello del turismo costiero e quello del turismo collinare, ma non possiamo fare in modo che ancora oggi, non so dopo quanti anni, Giardini sia un porto arrangiato e potrebbe essere un porto turistico e abbiamo discusso per decenni sulla aberrante porto di eh, Taormina, diciamo un attimo le cose come sono, ma se Taormina... Perché se è già... aberrante il porto di Taormina? Perché da secondo me era uno scienzo, semplice, scempio ambientale, punto, comodo per gli imprenditori, una, diciamo un appetitoso, chiamiamolo, non so come... Appetite, no. <ride> Devo dire che eh, quindi se si riesce a coniugare eh, le realtà del turismo costiero, del turismo collinale, ma consentendo che si arrivi, perché noi non possiamo pensare che quando c'è di prezioso eh, su diciamo, i comuni della Ionica, ma vale lo stesso per i comuni della Tirrenica, per andare ad assaggiare un prodotto, una prova di Montalbano, chi passa in barca, ma neanche ci pensa con tutto quello a cui va incontro. La stessa cosa sulla Ionica. Sì, se perché do... mi perdoni, sembra difficile pensare, che, immaginare che qualcuno possa venire in Sicilia per assaggiare la prova di Montalbano. No, però nel, moment... no sono prezza, però nel momento in cui noi andiamo a fare dei pacchetti di offerta diffusi sul territorio, perché non coniugare le, eh, diciamo, le, le cose interessanti, soprattutto le produzioni che sono, non so, legate eh, alla pastorizia ma c'è anche, eh, anche primizie d'eccellenza, abbiamo degli oli eccezionali, ma se non colleghiamo le due cose, noi abbiamo delle offerte turistiche fra di loro disgiunte noi dobbiamo riuscire a coniugarle quindi è un sistema complesso è un sistema che va dalle infrastrutture ma va anche dall'offerta, quando io riuscirò ad offrire in un pacchetto unico la fruizione di un approdo turistico un porticciolo che vada a vedersi eh, non so, eh, i conventi basiliani o si veda altre attrattive del territorio e allora cominciamo ad allargare a fare un'offerta più interessante la fermo qui perché poi vorrei eh, sì. ripartire proprio da eh, questo punto e parlare anche del ruolo che per voi l'industria può avere visto che è cosa nota che le maggiori città d'arte italiane eh, hanno eh, l'introito complessivo del turismo in queste città e se no è del 5-6% ci fermiamo per la pubblicità tra poco Telefono rotto? Niente paura, c'è Mela Giusti. Ci trovi a Messina in corso Cavour 112 di fronte all'Istituto Liceo Classico Mauro Rico e in via Santa Cecilia al numero 174 accanto il ristorante Gattopardo. Da Mela Giusti ripari il tuo smartphone ed il tuo tablet in tempi rapidissimi con ricambi originali e compatibili di eccelsa qualità. Da Mela Giusti troverai inoltre gli accessori delle migliori marche e protezioni per il tuo schermo sia in vetro temperato 
Prato che in silicone. Sei una mamma in dolce attesa? Noi possiamo aiutarti a scegliere il meglio per te e per il tuo bebè scrivendo insieme una lista nascita delle cose di cui avrete più bisogno sconti fino al 50% e tante promo riservate per voi su tutto il corredino nascita disponiamo delle migliori marche di ciucci, succhiotti e tettarelle per bambini e neonati vasto assortimento cerimonia e abbigliamento con esclusivi sconti su tutto vestiamo dalla 0 alla 36 mesi tante idee regalo per baby shower, nascita, battesimo e compleanno articoli per il nutrimento dei più piccoli a prezzi super convenienti vieni a trovarci il nostro personale è qualificato sarà al vostro fianco per qualsiasi dubbio o incertezza garantendoti sempre prodotti affidabili e di altissima qualità sanitaria Gran Bazar via Giuseppe La Farina 222 a Messina telefono 090 24 01 671 dal 2008 Carpe Diem tramuta il tuo oro e il tuo argento in denaro contante, con i prezzi più alti di Sicilia e Calabria, perché sappiamo bene che il tuo oro, il tuo argento. Carpe Diem è da sempre massima valutazione per ciò che ti è più prezioso. Carpe Diem è il compro oro più vicino a te con i suoi quattro punti dislocati in tutta la città. Professionale e con la massima valutazione, Carpe Diem è denaro contante, subito. Voglia di un pollo allo spiedo, ma dove trovare un prodotto genuino? Tre polli allo spiedo, sul viale della libertà a Messina. Polli allo spiedo biologici, alta qualità fileni, serviti in comode confezioni anti-sgocciolamento e con ampia scelta di contorni, dalle patate novelle alle verdure grigliate. Tre polli allo spiedo e anche gastronomia. E il sabato a pranzo, ricca scelta di primi e secondi piatti della tradizione. Contorni e su ordinazione preparati di pollo crudi e cotti. Vieni a trovarci dal lunedì al sabato, sul viale della libertà al numero 343, presso chiesa del Ringo a Messina. Richiedi la tua pollo card. Ogni 10 polli in omaggio a scelta un pollo o una bottiglia di vino. Gran Corredo Gran Bazar per esaudire tutti i tuoi desideri ti offre un ampio assortimento di tessuti, tendaggi, corredo, intimo e pigiameria. I nostri marchi, la vostra garanzia, l'Incalor, Bisbigli, Lotto, Superca, Fila, Cagi, Ragno, Cotonella, Giadea, Navigare, Pazzini, Borbonese, Caleffi, Bassetti, Biancoluna. Per te, che vuoi solo il meglio. Gran Corredo Gran Bazar, via La Farina 319, Messina. Di nuovo in studio lo scacchiere è ritornato per affrontare questa rapidissima, brevissima campagna elettorale che si concluderà il 25 settembre. In Sicilia si vota anche per le regionali e questo complica ulteriormente le cose. Ospiti in studio Nino Bartolotta, segretario provinciale del PD e Salvatore Merlino che dopo oltre 30 anni ritorna alla politica. Merlino, stavo parlando con lei di prospettive di sviluppo. Allora, io ho chiuso prima di andare in pubblicità dicendo ma le maggiori città d'arte comunque ricavano se no il 5-6%, parlo di Venezia, Firenze, sì, sì, sì. Eh, ricavano se no il 5-6% del totale come introiti sì. per il turismo. Allora, bella cosa il turismo, ci mancherebbe. Ma non sarebbe opportuno investire in industrie perché le regioni più ricche sono quelle dove si fa produzione, su questo non ah, è che si discute. Realtà... E l'industria non è una brutta cosa, voglio assolutamente, dire. Assolutamente, assolutamente. Fatta allora. nei canoni, rispetto all'ambiente, tutto quello che volete. Dico ma il lavoro c'è con l'industria anche perché sono... faccio l'esempio di Messina. Abbiamo non so, tassisti oppure eh, chioschi informativi dove la gente a malapena sa parlare l'inglese. Questo non è un problema di... Eh... È devastante, credo. Cioè, L'approccio che noi abbiamo con i turisti è raccapricciante a Messina. Noi abbiamo siti archeologici presidiati da eh, numeroso personale che è, è, assolutamente, a Ormina, è assolutamente incapace di spiegare che cosa c'è lì attorno e questo è già avanzato. E hanno preteso il traduttore. Esatto, cioè ecco, allora le... è un problema, eh, anche qui ancora turismo. una volta è un problema di formazione, che, che se ne dica. Quando io parlo di turismo non parlo solo della 
eh, dell'offerta della provola diciamo no, del porto turistico ma anche perché mi permetta dico, eh. al di là di questo c'è anche il, eh, sono c'è le, molto le stagioni più. del c'è centro molto di Tindari di dico, c'è il tetato di Tormina dico, c'è ma noi abbiamo anche credo che il più grosso problema siciliano che non si è mai riuscito ad affrontare è quello della destagionalizzazione noi non riusciamo ad allargare allungare questo periodo sì, ne sento parlare da almeno 30 anni e eh, lo so sì, una, una cosa no, non allora so. Signor, le devo dire io ne sento parlare da 35 anni perché tante cose si erano fatte, mi dispiace dirlo, e tante cose sono naufragate negli anni successivi. E dispiace perché si era avviato qualcosa, invece è naufragato per vari motivi. Si eh. fermi qui. Bartolotta, le vogliamo, vogliamo portare un poco di produzione in Sicilia oppure continuiamo a parlare solo di sole e mare? No, il sole e mare è importante, però da solo non basta, bisogna pianificare interventi importanti, però ecco, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma se siamo di fronte dinanzi a una regione Sicilia che gestisce l'emergenza in tutti i settori, da oltre un trentennio non vedo dove dovremmo arrivare. Allora mi chiedo... Eh, ma attenzione, ma lei ha fatto parte però di questo apparato? Assolutamente sì, ho fatto parte per... Tra il 2011 e il 2014, lei era assessore... Eh, sì, del... Io sono stato assessore regionale delle infrastrutture e trasporti, prima crocetta, per un anno e cinque mesi e le voglio dire, giusto per parlare di infrastrutture, che con quel governo sotto il mio assessorato firmammo per la prima volta il contratto di servizi sui trasporti, che era la Sicilia l'unica a non avercelo, ma perché lo sì, firmammo? Ricordo. Non perché sono stato bravo, ma perché non potevamo continuare a gestire l'emergenza. Su quel piano servizi e quindi diciamo così con RFI e altri, si mise su tutta una serie di elementi, di condizioni per arrivare poi a un piano trasporti regionale che la Sicilia non ha. Poi non so come andò a finire, però che cosa certo. voglio dire? Che praticamente si può fare tutto, possiamo immaginare tutto, noi possiamo essere la regione più bella del mondo, ma se non si pianifica, se non si ha una strategia, una mission, una visione di che cosa vogliamo fare, noi parleremo del nulla. Secondo lei qual è la, la, la cosa peggiore dell'apparato amministrativo siciliano, regionale intendo? Allora, Visto par... che lei c'è stato proprio dentro. Non solo ci sono stato dentro, però ai meri, diciamo, per certi aspetti del lavoro che faccio sono servito comunale, quindi frequento un po' la regione e gli enti locali per vari motivi e credo che ormai l'organizzazione regionale, l'ho detto nel, nel messaggio in un certo senso con cui annunciavo la mia candidatura, sia ormai sostanzialmente da rivedere tutto, perché abbiamo un'organizzazione... Anche questa è una cosa che sentiamo dire da almeno 30 eh, ho capito, anni. capito, eh? però bisogna metterci mano, cioè vale a dire che abbiamo un'organizzazione elefantia che hanno più al passo con i tempi, io credo che gli enti locali hanno bisogno di più autonomia. Ma perché secondo lei la regione siciliana è mai stata al passo con i tempi? All'inizio credo di sì, attenzione, noi non, dimentichiamo, allora, non dimentichiamo che noi siamo il Parlamento più antico e insomma sì, non va bene, però, però io ricordo a tutti che diciamo così, i primi decenni del, 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 de, de, della politica regionale siciliana sicuramente non, non sono diciamo, da, da mettere nel dimenticatoio e così via, al netto di poi delle disfunzioni che insomma, riguardano Insomma non so altro. se si ricorda io le tragedie ricordo... della legge agraria, mi scusi, sì, eh, okay, anni 50. Però, eh. Sì, mi ricordo però tanti altri provvedimenti di altri Quali? altri... Eh, io Ricordo, io ricordo nel settore dell'agricoltura, una volta non ricordo chi era l'assessore, chi era quel governo, ma un contratto diretto Regione Sicilia-Unione Sovietica sugli agrumi che portò la Sicilia ad avere il maggior prodotto agrumicolo esportato fuori dalla regione cosa e che non accade... è ah, non lo so poi che cosa è successo ci siamo persi per ci strada. siamo persi tante, tante cose perché obiettivamente ecco ripeto non siamo bravi a pianificare viviamo il momento cioè nel momento in cui noi diventiamo qualcosa qualcuno mm. politicamente che ci sta per carità non può essere soltanto il consenso personale la rotta e qui e la lei guida. mi dà l'assist per una delle domande che vi volevo fare che poi girerò ovviamente anche a Salvatore Merlino patto con gli elettori chi non ris- voi fate quando vi presentate fate sempre una serie di promesse farò questo, farò quello, farò investire attrarrò investimenti, Unione Europea investitori stranieri eccetera eccetera ehm, perché non fare un patto con gli elettori che chi dopo due anni non ha svolto almeno metà del proprio programma se ne va serenamente a casa lei se la sentirebbe di fare una cosa ma del ass- genere? Assolutamente sì, ma non lo dico per circostanza, io direi di più, aggiungerei a questo patto anche chi dopo due anni, un mese, tre mesi, quattro mesi cambia casacca, se ne va a casa pure, ecco, mettiamoci pure Vabbè, questo, poi che, diventa, che diventa anche importante, eh, assolutamente sì, un patto con gli elettori credo che sia la cosa eh, più concreta, poi alcune cose si possono realizzare, altri no, ma quello che è importante è che un partito politico, un candidato alla regione presenta un suo programma, presenta 
oh, degli spunti programmatici e eh, li deve portare avanti e questo è il patto con gli elettori ok guardi, ma se ne parla no. a livello nazionale ma dico a livello locale perché non cominciate voi a fare una cosa? Ma guardi, io perché io... non inizia lei? ma io ho iniziato nel mio piccolo perché ovviamente io sono no, una, una cosa, goccia no, nell'oceano ma l'oceano ma, ma è fatto da goccia assolutamente e siamo formale, qua per questo siamo qua per formale. questo io, Nino Bartolotta, se vi, vi, vi prometto che mi impegnerò in queste cose, se non le ne raggiungerò, ne otterrò almeno metà degli obiettivi entro due anni, io mi dimetto. Lo sottoscrivo qua a TCF, ho dato quattro punti programmatici che parlano di sanità, di infrastrutture ancora dovrà uscire, però di agricoltura e sostanzialmente anche di turismo, arte e cultura e sono quelli che praticamente difenderò nel caso in cui dovesse essere eletto fino all'inverosimile. Eh, ma lei, lei è consapevole del fatto che io sono nota oltre che per il mio pessimo carattere anche per la mia ottima memoria ma non me lo deve ricordare perché ci conosciamo da tempo quindi... va bene Merlino, <ride> lei lo farebbe questo patto degli elettori? No. no, perché? perché, okay. annunzio, partiamo da un principio io già giudico che cinque anni per un sindaco mm. siano pochi per fare le cose in Italia con i tempi mm. che abbiamo normali eh, io faccio l'ingegnere libero professionista consegno non so un progetto a uno degli enti regionali che più va per la maggiore fra virgolette nella disponibilità di finanze e a distanza di cinque anni mi sento chiedere integrazioni eh, su leggi recentissime sì questa cosa lei l'ha messa in un comunicato stampa sì, se non ricordo sì. male ecco sì. allora se viviamo la, la professione allora io posso naufragare tranquillamente non per proprie responsabilità ma perché finisco scompone le sabbie mobili. Allora io dico sì, dobbiamo stimolare i deputati, è giusto che siano attivi. Se lei mi dice eh, se non sei attivo vai a casa, io sono d'accordo, perché sappiamo che esistono deputati che in un mandato quinquennale non hanno, hanno firmato un disegno di legge, non hanno proposto nulla, non hanno fatto un intervento in aula. Ecco, questo è ancora più preoccupante. Perché la mia battaglia io la conduco e la conduco sino alla fine, ma non il risultato purtroppo non dipende da me. Io posso essere un propositore, posso uno che si incatena, uno che fa il possibile per portare avanti una data iniziativa, ma l'iniziativa si fa in aula con i sistemi che la legge consente, con la presentazione, ripeto, di disegni di legge, con la partecipazione alle commissioni, dove veramente c'è il confronto, il dibattito e ci si scontra. Allora se lei mi dice vai a casa perché nei due anni non hai ottenuto il programma, non sono d'accordo, io la, la battaglia me la faccio sino alla fine e me la farò sino alla fine, ma se finiscono le sabbie mobili comunque Vabbè, allora, diciamo, continuerò. Vabbè, allora diciamo un compromesso, però denunci le sabbie mobili ma con nomi e cognomi però di chi mette Assolutamente, i ripeto, fra le ruote. Certo, se dopo due anni io non ho presentato, non dico presentato, ma neanche firmato un disegno di legge, allora che ci sto a fare lì? Ecco, mi domando perché sono andato lì, ecco, sì, vabbè, no, no, ma più un esame di coscienza che un esame politico o morale. Ecco, un esame. Fermiamoci un secondo, caro Bollette. Eh, diciamo che dopo il Covid arriva la guerra in Ucraina, eh, l'Italia è oggettivamente sul, sull'orlo della rivoluzione. Faccio un esempio banalissimo, io ho scoperto che per fortuna ho firmato un contratto per la fornitura di gas con un gestore l'anno scorso e eh, eh, pago il gas so, 0,68 mi sembra adesso bloccato. lo stesso gestore prezzo bloccato per due anni per fortuna lo stesso gestore adesso lo, va a, lo passa a 2,70 cioè una cosa spropositata allora l'Italia è sull'orlo di una guerra civile perché più di tanto non si può sopportare cioè non c'è reddito di cittadinanza che tenga concretamente invece di dare consigli su come risparmiare che chi non ha una lira lo fa già da tempo voglio Buona dire quindi dico le, le cose che ho letto in questi giorni suggerimenti da parte di alcuni mh, politici veramente mi hanno lasciato basita perché invece di dire investiamo in questo quello investiamo sul nucleare finalmente ci liberiamo di tante cose no ti dicono chiudi il riscaldamento un'ora prima e stai a un grado in meno in casa ribadisco cose che chi ha, ha problemi economici già fa Concretamente che cosa si può fare per questo caro Bollette prima che scoppi una rivolta che i moti per il pane di Manzoniana a memoria al confronto sarebbero nulla? No, due, due, due aspetti. Il primo che è inevitabile è quello dell'immediato nell'urgenza, è ovvio che il governo debba mettere freno e comunque intervenire con risorse per evitare il caro bolletto e con chi non ce la fa, ma questo è ovviamente un intervento tampone. Io dico che parliamo spesso di fonti alternative, però poi alla fine anche qua per l'ennesima volta non c'è una pianificazione. Porto soltanto un esempio, cominciamo progressivamente a 
diminuire il consumo di gas e privilegiamo quella che è la produzione di una fonte alternativa che qui in Sicilia fortunatamente non ci manca Bartolotta cioè, non, non basta, no, mi faccio, cose, non basta però è un primo elemento ma, lei, ma, ma le, do, le do soltanto un esempio se praticamente... dico la Germania che è il primo paese in Europa per l'utilizzo di fonti alternative dipende totalmente dal gas della perché Russia non ha, dico, perché, non ha la red, perché non ha la rete adeguata a ricevere tutta l'energia che può sviluppare il sistema del fotovoltaico e così lo abbiamo anche in Sicilia noi abbiamo il 70% di energia potenziale sull'eolico, lei lo sapeva? Io l'ho saputo qualche sì, giorno no, no, certo. sul fotovoltaico, la rete non supporta e Il non carico. può ricevere tutto ciò che può produrre questo perché sistema. Perché la rete è obsoleta. E allora, allora veda che praticamente c'è un problema. Parto un esempio di un comune sì, qualsiasi. Il problema sono le marce contro il nucleare. E quello è un problema di un comune tanta. qualsiasi, cioè sostanzialmente dico, anziché parlare di energia elettrica, delle fonti tradizionali che vengono anche prodotte con diciamo così, energia da carburanti, quindi anche da gasolio, da gas e così via, cominciamo a capire che cosa può produrre un parco fotovoltaico per un comune. Si può affrancare al 60% da quelli che sono no, i costi No, non credo che ci siano queste scelte. Eh, guardi che ci mi sono. Sembrano, mi sembrano va, 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 vada praticamente nel Piemonte, non ricordo quale comune ha fatto questo tipo di esperimento, è uscito l'altro giorno. Parliamo di quindi... piccoli centri, una grande no, no. città non ne verrà mai. Guardi, fuori. le faccio un esempio. Lei lo sapeva che praticamente... Anche perché, mi perdoni, eh. in Italia noi importiamo l'energia generata dal nucleare francese. Ma perché è un limite nostro, guardi, è un limite nostro, è un'assenza, sono diciamo così, è, allora i processi vengono governati dalla politica, se non li governa la politica se ne vanno per conto proprio. Lei ad esempio facciamo la politica esempio, quando facciamo, ricomincerà no, a governare i professori. E eh, quando la buona politica comincerà a occupare quegli spazi e quei posti che sono rappresentativi veramente del territorio e degli interessi della propria gente, allora diventerà una buona politica. Le dico una cosa e faccio un esempio su Messina. Noi lo sappiamo che ad esempio tutta l'energia, cioè la, la, la rete idrica, la risorsa idrica, cioè l'acquedotto principale arriva di un comune, non lo nomino comunque sia, però... Fiume Freddo, lo dico io. No, Fiume di Nisi, cioè l'acquedotto di della Santissima in un ah, punto... Ah, quello della Santissima, L'acquedotto sì, della Santissima Parte in un punto... Di sì, però c'è un punto particolare, territoriale, dove c'è un salto, salto diciamo così, sì. quindi per discesa, livello, per caduta, di sì. livello, dove ci sono degli studi, me li ha fatto vedere un, 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 un rappresentante, un, un, una persona di Messina che ha studiato questo fenomeno dove c'è un salto che con una semplice turbina potrebbe produrre fino a 20 megawatt a costo zero cioè il costo della turbina è basta cioè 20 megawatt è energia allora sì, siamo sempre là poi ci sono tutta una serie di situazioni però se dobbiamo invertire il problema se dobbiamo cercare di cominciare a ragionare in maniera eh, strategica e allora è ovvio che bisogna sedersi e cominciare a lavorare ok ma non è compito di questa trasmissione parlare di no. strategie quello che invece è compito di questa trasmissione è capire se nell'immediato il governo riesce a mettere un tetto a questi costi folli anche perché l'energia che si sta usando adesso e quella che si userà nei prossimi mesi non è stata acquistata adesso sono sì, sono delle... scorte comprate l'anno scorso comprate. quindi c'è una responsabilità ben precisa da parte dei gestori di sfruttare il momento ma senza motivo perché noi potremmo arrivare tranquillamente ai primi mesi del 2023 pagando l'energia esattamente quanto la si pagava fino alla prima dello scoppio della guerra quindi c'è un problema politico che non interviene sui gestori Assolutamente sì, come il carburante, no? cioè, e poi alla stessa, la stessa cosa, so tutti, i rincari dei carburanti, tutti i rincari dei carburanti che ha creato un'inflazione e un caro prezzo impensabile soprattutto nel settore delle Ma sempre delle su scorte che sono vecchie, okay. sono scorte, siamo, non sono allora, stiamo, acquisti fatti adesso. Pienamente d'accordo, non aggiungo altro perché questo, il cuore del problema, l'ha centrato ma non ne avevo dubbio. Oh, grazie, ora ci non mi faccio troppi complimenti che poi mi preoccupo. E lei diceva, Berlino? Che secondo me non è un problema politico, è un eh. problema speculativo che è di altra natura. Eh. Certo. Mm. No, dicevo la politica che non riesce a mettere un freno alle speculazioni l'abbiamo visto Ma già nel passaggio dall'euro rischia... dalla lira all'euro eh, vede Nino ha fatto un passaggio sulla rappresentatività della politica, io faccio sempre un esempio banale, in Italia una mela non entra perché la classe politica, il Trentino Alto Adige, ha deciso che dal momento che l'economia di quella regione dipende dalle mele, noi in Italia non compriamo una mela, poi possiamo comprare tutte le arance del mondo, possiamo comprare qualunque prodotto che venga fatto in Puglia, in Campania, in Calabria, si in Sicilia. Il Trentino Alto Adige ha sempre, avuto, come dire, uno, ha sempre ottenuto un occhio di riguardo da parte del Parlamento, ma già 
già dal, dall'accordo del 48. Ma non lo so se è solo un occhio di riguardo, è anche una classe politica che ha difeso comunque fortemente il territorio e continua a farlo. Questa è una mia... Ma io, lei ha l'impressione che eh, i politici del nord, Bartolotta lei non ascolti e non commenti, i, politi, i politici del nord eh, riescono a difendere gli interessi del territorio molto meglio di quelli del sud. Le faccio un esempio banalissimo, era eh? una vecchia tradizione. A un certo punto, metà dell'Ottocento, eh, Cavour prima dell'unità d'Italia comunque, eh, quando esisteva soltanto il regno di Sardegna, lui pro era proprietario di una miniera di fosforo, sì. alzò moltissimo i dazi sul fosforo che si importava dalla Francia in modo da avere un guadagno. Un monopolio quasi, esatto. Polio, sì. eh, sempre esatto allora perfetto. io ho l'impressione che i politici del nord siano o molto più bravi o molto più radicati o molto più lungimiranti dei politici del io sud. Io credo che in un, dato momento, loro, in un dato momento noi abbiamo... Diciamo, ci siamo arresi, ci siamo arresi a un clientelarismo esasperato che ci ha dato Gela, Milazzo e tutto ciò che al nord non volevano con la promessa dell'occupazione dei posti di lavoro. Pagando un prezzo anche in termini di salute e di Mi permetto sì, di ricordare eh. che il eh, comune di Milazzo per ottenere la costruzione della, della, della raffineria comprò a proprie spese il terreno sul quale sorge la raffineria so bene, con un mutuo trentennale lo so bene e non solo cioè questo che ha finito di pagare credo negli anni 90 nel 1962-63 quando a Milazzo 60. ci fu la battaglia fra eh, pro e contro la raffineria perché c'era chi vedeva eh, tutta la litorale dove c'è oggi mi perdoni un errore no, no, le, è stato il comune di Villa Fa ho fatto è stato un mio errore l'acquisto l'acquisto nel, no. nel comune di San Filippo del Mela Villa Franca di Rena per la Pirelli è ah, stato eh, un mio errore vi però io le posso dire 62-63 ci fu una battaglia politica molto violenta su, a Milazzo proprio i pro e i contro perché chi sosteneva che il promontorio proteggeva invece tutto questo litorale che avrebbe dovuto diventare alberghi e tutto ciò che è l'indotto del turismo piuttosto che farne quello. Ma soprattutto c'era un'agricoltura molto fiorente in Assolutamente, perché eh, questi, queste mh, strutture mm. hanno anche compromesso il valore della piana di Milazzo e la produzione eh, preziosa della piana di Milazzo tutta. Oggi ci meravigliamo che ancora non l'abbiano adeguato e peggio ancora che abbiano fatto gli elettrodotti che credo una legge, in qua tu puoi essere più, ehm, diciamo più preciso di me, credo che ci fu una legge intorno al 91-92 che imponeva che eh, le reti fossero reti. fatte. So anche chi era il firmatario di questa legge, chi era? non lo dico perché non lo dico. per ovvi motivi. Lo dica. Andarono avanti la legge 10 sui lavori pubblici che sì. non può conoscere. Sì, certo. Tu sai chi l'aveva firmata? Sì. Ecco, e bene o male furono fatte le stesse cose. Sta perché legge? nasce anche questa cosa. Le ho fatto una domanda a Si chiama di... Merlino. Ah, okay, ecco, tanto per dire. Quindi abbiamo okay. una tradizione. Giuseppe Merlino può essere? Es esatto, eh, si no. chiamava Giuseppe Merlino. Quindi oh, okay. eh, alcune cose si, si dovevano fare, poi non si sono più fatte e avrebbero dato una valenza diversa e anche in termini di salute pubblica perché un elettrodotto fuori terra e un elettrodotto interrato non è che non inquinano dal punto di vista elettromagnetico, yes. anche interrato inquina, ma inquina un centesimo. Noi abbiamo il famoso quartiere delle parrucche. Eh, 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 chi mangia fa lì che dicono non si può avere una gestione perfetta e esatto. non inquinante, si cerca di inquinare il meno, il meno, il meno possibile. Non possiamo possibile. pensare che domani torneremo alle candele, questo Dico, è l'ordine. Se no si torna alle candele i problemi non ce ne sono. Però sul discorso che lei diceva in origine sull'energia, mm. io sono estremamente critico anche da questo punto di vista, purtroppo ho questo difetto. No? Eh, a me sembra ridicola la lotta contro l'energia nucleare perché ce l'abbiamo fuori da confini. Ah, questo è vero. È vero. Quando dovesse venire una seria maestralata, una maestralata, cioè vento da nord-ovest con un danno nucleare in Francia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Lombardia se la vedono come se la vedono. Quindi dico, vabbè, se dobbiamo denuclearizzare, de diciamo, a livello europeo è una scelta, si può fare. Si fermi Quindi, su sì. questa scelta e riprendiamo sì. dopo la pubblicità, tra okay. poco.
Telefono rotto? Niente paura, c'è Mela Giusti. Ci trovi a Messina in corso Cavour 112 di fronte all'Istituto Liceo Classico Mauro Rico in via Santa Cecilia al numero 174 accanto il ristorante Gattopardo. Da Mela Giusti ripari il tuo smartphone ed il tuo tablet in tempi rapidissimi con ricambi originali e compatibili di eccelsa qualità. Da Mela Giusti troverai inoltre gli accessori delle migliori marche e protezioni per il tuo schermo sia in vetro temperato che in silicone Gran Corredo Gran Bazar per esaudire tutti i tuoi desideri ti offre un ampio assortimento di tessuti tendaggi, corredo, intimo e pigiameria i nostri marchi la vostra garanzia Lincalor, Bisbigli, Lotto, Superca, Fila, Cagi, Ragno, Cotonella Giadea, Navigare, Fazzini Borbonese, Caleffi, Bassetti Biancoluna, per te che vuoi solo il meglio, Gran Corredo Gran Bazar via La Farina 319 Messina Ho voglia di un pollo allo spiedo ma trovare un prodotto genuino tre polli allo spiedo sul viale della libertà a messina polli allo spiedo biologici alta qualità fileni serviti in comode confezioni anti sgocciolamento e con ampia scelta di contorni dalle patate novelle alle verdure grigliate tre polli allo spiedo e anche gastronomia e il sabato a pranzo ricca scelta di primi e secondi piatti della tradizione contorni e su ordinazione preparati di pollo crudi e cotti vieni a trovarci dal lunedì al sabato sul viale della libertà al numero 343 presso Chiesa del Ringo a Messina. Richiedi la tua pollo card. Ogni 10 polli in omaggio a scelta un pollo o una bottiglia di vino. Dal 2008 Carpe Diem tramuta il tuo oro ed il tuo argento in denaro contante, con i prezzi più alti di Sicilia e Calabria, perché sappiamo bene che il tuo oro, il tuo argento. Carpe Diem è da sempre massima valutazione per ciò che ti è più prezioso. Carpe Diem è il compro oro più vicino a te con i suoi quattro punti dislocati in tutta la città. Professionale e con la massima valutazione, Carpe Diem è denaro contante, subito. Sei una mamma in dolce attesa? Noi possiamo aiutarti a scegliere il meglio per te e per il tuo bebè scrivendo insieme una lista nascita delle cose di cui avrete più bisogno sconti fino al 50% e tante promo riservate per voi su tutto il corredino nascita disponiamo delle migliori marche di ciucci, succhiotti e tettarelle per bambini e neonati vasto assortimento cerimonia e abbigliamento con esclusivi sconti su tutto vestiamo dalla 0 alla 36 mesi tante idee regalo per baby shower nascita, battesimo e compleanno articoli per il nostro nutrimento dei più piccoli a prezzi super convenienti. Vieni a trovarci. Il nostro personale è qualificato. Sarà al vostro fianco per qualsiasi dubbio o incertezza, garantendoti sempre prodotti affidabili e di altissima qualità. Sanitaria Gran Bazar, via Giuseppe La Farina 222 a Messina. Telefono 090 2401 671. Ed eccoci di nuovo qui allo scacchiere, la prima puntata di questo ritorno in vista delle elezioni regionali e politiche che in Sicilia si svolgeranno il 25 settembre. Ora parleremo anche del disastro che ci aspetta nello scrutinio perché sarà veramente, <ride> veramente dura. Merlino, stavamo... Sì, sta questo Parla, accenno prego. sull'energia. Devo dire... Velocemente così poi sì, devo dire, sono molto critico anche sull'energia... Ehm solare, chiamiamo fotovoltaica, ma non per un problema di resa, per un problema che fra 25 e 30 anni avremo il problema dello smaltimento del silicio, che non è una cosa semplice. Ecco, eh. la terza cosa, eh, io vorrei invitare gli ambientalisti a vedere questi, queste, questi temi con un po' più di attenzione e valutare cosa hanno fatto a Copenaghen, dove c'è il più moderno dei termovalorizzatori europei, Nel addirittura rende il 108%, cioè produce in energia più di quello che brucia di fatto e l'unico problema che si era manifestato nel, in, tipo, in questa tipologia, che chiaramente deve essere filtrato opportunamente cose varie, era eh, il residuo finale, le ceneri. Sono riusciti a utilizzare queste ceneri come inerti, li usano sui manti stradali per asfalto e li addirittura pare che si stia tentando anche di realizzare i mattoni con queste ceneri, impastando con i cementi, con le cose, una componente aggiuntiva. Ecco, allora non bisogna essere prevenuti e comunque contro, perché il termovalorizzatore non va qui, lì, eccetera, eccetera. Tanto i problemi si risolvono e non si risolvono da soli. Noi dobbiamo ricorrere alla tecnologia, spesso lo Stato non ha le energie, si avvale anche di privati, ma risolviamo i problemi. Ecco. Un passaggio sul caro bollette. Il, il caro governo? Bo 
E secondo me eh, ha, fatto, eh, ha lavorato per le compagnie eh, che gestiscono l'energia eh, producendo questi eh, utili spaventosi anche per compensare, prendere soldi e secondo me compensare il super bonus. Ma qua apriamo un altro... Un altro Beh, qui, guardate, no, qui apriamo <ride> ecco, una... Non aveva i soldi una come fare fronte alle promesse, ha esatto. fatto questa bolla speculativa. Eh, ok, scusa. Ed è, <ride> è, restiamo sempre in... Adesso per affrontare due temi con voi. Mm. Eh, partiamo dallo statuto siciliano sì. del quale si fa... È un po' come l'Araba Fenice, tutti sanno che esista, prima o poi... Però... Alla fine poi non è applicato il famoso articolo 37, ma veramente, allora, spiegandolo in parole semplici perché ovviamente non è che tutti hanno studiato diritto costituzionale, veramente l'applicazione dello statuto che inspiegabilmente da oltre 70 anni in questa regione non si applica potrebbe essere la panacea dei nostri mali o quantomeno contribuire a diminuire i mali cronici che affliggono la Sicilia, prima Merlino e poi Bacolotta. Eh, un anno e mezzo fa ho pensato... Ma perché non pubblicare su Facebook una cosa semplice? Lo statuto, pezzi e pezzi, articolo e articolo, si andrebbe a pubblicare tutto, dicendo che magari era il caso che qualcuno se lo rinfrescasse. Io sono convinto che forse molti siciliani non l'hanno mai letto, ma questa è una mia sì, convinzione. Sì, questa, no, questa è anche una mia e convinzione. Credo, e credo che sia opportuno dedicare la prima settimana o il primo mese di, del terzo anno del liceo, non prima, a leggerlo e discuterlo e dibatterlo, perché da lì potremmo capire meglio. Il problema non è lo statuto, il problema è che in 70 anni non si è voluto sviluppare tutto ciò che comporta l'applicazione dello statuto. Noi non abbiamo i regolamenti attuativi e non li abbiamo perché al solito una classe politica nazionale che ci ha penalizzato fortemente e fatta anche da siciliani eh. ha preferito avere i propri vantaggi personali. Ma però la fermo, allora a livello nazionale non hanno voluto l'applicazione dello statuto e noi subito perché però ci hanno dato. tutta la classe politica siciliana da 70 anni è corresponsabile perché ha permesso che ciò si verificasse. E I tentativi sono stati vanificati anche a volte in maniera molto violenta in alcuni casi. Sì, lo, Faccio lo, sappiamo, lo sappiamo dalla nostra storia, dico chi eh. Eh, e non lo dico, si leggano la storia, la storia della Sicilia e i siciliani e capire quante mortificazioni abbiamo avuto no, e, no, quali, vabbè, so. e quali politici hanno tentato di Anche perché basta andare in Friù, non dico tanto la Sardegna che comunque ha ottenuto il, il costo dell'insularità, cosa esatto, che noi ancora non abbiamo. Esatto, è un esempio, chissà ma, per quale motivo. Ma ora parliamo anche di questo infatti, ma basta andare in Friuli, in Trentino Alto Adige, esatto. vabbè lì lasciamo stare perché sono veramente i cocchi di mamma, e in Valle d'Aosta per vedere come un'autonomia che è comunque inferiore a quella Sicilia. Esatto, ha funzionato, ha dato degli a risultati. noi non l'hanno voluta dare, ma perché avevamo secondo me risorse importanti che facevano gol ad altri. Ma lei cosa fa, il pianisteo? Io no, io faccio il talebano, no, io sono più tendente al talebano, più che a piangere. Perfetto, eh, Bartolotta, questo statuto che dobbiamo fare, lo facciamo applicare oppure no, dei vostri... Eh, come dire, eh, colleghi del, del Parlamento nazionale? Ma io non abbiamo bisogno dei colleghi del Parlamento nazionale. Ah, ce la facciamo da soli, quindi farla... è ancora peggio, c'è cioè la responsabilità sì, che è ancora far... maggiore. Ma assolutamente sì, per farla applicare. Guarda, io penso che il nostro statuto sia uno dei migliori testi costituzionali ancora esistenti oggi, in Italia. Sì. Che sì, ma il problema paradossalmente... è che non è stato applicato. Sì, ok, ci arriviamo. Che è paradossalmente attuale nonostante la venerità, se così vogliamo dire. Eh, però insomma, io credo che poi alla fine si sia stata una scelta politica che è stata eh, un po' ripetuta, mutuata. Avallata anche, dai siciliani. Anche da, ma i siciliani diciamo sì, sì in parte però sono parliamo, parliamo della classe politica io dico eh, tutta io parlo la classe no, politica siciliani intendo la classe politica ah, okay, siciliana sì, la no, classe no, no, politica, i siciliani come si cioè la classe politica è come se eh, avesse deciso di rimanere al traino di un eh, governo nazionale quindi di Roma in tutto e per tutto perché diciamoci che eh, diciamocelo chiaramente i padri costituzionali erano fior di giuristi Messina era insomma alla fine assolutamente forse, sì. eh, è stata il fiore allo schello dei giuristi del diritto, diciamo, sì. io ne ricordo cioè, uno, uno dei padri costituzionali eh, siciliani eh, ad esempio era originario di Sao Paolo non Rosario Cacordo non so se ne avete sentito mai parlare però voglio dire che si era formato nella scuola dei giuristi messinesi, messinesi. Eh, però eh, quello statuto guardava avanti era una prospettiva una proiezione di rivalsa di riprendersi quello 
quello che in un certo senso la Sicilia non aveva avuto nel regno borbonico, nel regno delle due Sicilie e così via. Eh, era come io credo un senso di riscatto a tanti anni di sottomissione. Eppure? Eppure possibilmente, non lo so, sarà il DNA della politica siciliana, poi eh, quella spinta propulsiva che era propria dello Statuto siciliano, insomma forse non è mai partita o comunque sia eh, si è spenta negli anni. Oggi io dico che rimanere così con uno Statuto siciliano dove sostanzialmente eh, lo mettiamo in pratica per pochissima parte, forse neanche per il 20%, no. ecco se vogliamo Credo fare una percentuale, di meno, ecco, di meno. Eh, <ride> allora probabilmente è meglio essere una regione a Stato ordinario, ne avremmo più benefici. Quindi Ed eliminiamo l'Ars? Divento un parlamentino. Divento un parlamentino, togliamo questa dicitura agli onorevoli che mi sembra anche un po' antiquata, farsi chiamare sempre onorevole, onorevole, onorevoli e quindi torniamo a essere un consiglio regionale. Bartolotta, lei è, a differenza di Merlino appunto che eh, si era ritirato come cincinnato, eh, lei ha continuato a fare politica, secondo lei perché i eh, parlamentari siciliani, ma io vorrei parlare intanto dei messinesi, quando oltrepassano lo stretto hanno una capacità straordinaria, dimenticano completamente la città, tranne qualche eccezione. Perché? Eh, ci sono le eccezioni, lo sì, credo vabbè. che ci siano state. Non mi faccio, non mi faccio no, fare no, nomi. No, assolutamente. Mm. Io penso che poi alla fine si finisca per andare al traino dei centri di potere, inevitabilmente i centri di potere. Nella speranza politici. di essere confermati, di non dare ma, fastidio, ma forse, non disturbare. Forse sono tanti ragionamenti, però poi si viene sostanzialmente in un certo senso travolti di questi centri di potere che negli ultimi decenni sono stati cioè io non posso dimenticare, mi perdoni che il PD, devo, dico non è per sì, il PD, no, no, ma lei no, del PD quindi devo parlare del suo partito quando verranno qua esponenti di altri partiti mh, parlerò so. con loro dico però non mi posso dimenticare che il PD si è messo di traverso all'inizio e ho i comunicati stampa quindi non posso essere smentita rispetto allo sbaraccamento cioè ha, preso, ha fatto perdere almeno sei mesi il PD, allora io dico, il PD di Messina, parliamoci chiaro, allora perché quando si oltrepassa lo stretto la città, le speranze della città sono puntualmente affossate? Una precisazione però mi consenta la devo fare sul PD di Messina che non sì. si è messo di traverso, perché le risorse che sono state utilizzate da un altro governo, quindi da altri ministri mm. e utilizzate anche da Cateno De Luca, sono delle risorse che erano state postate con il governo Conte e con il ministro Provenzano. Il PD questo ha preso tempo e ovvio. Provenzano, allora, allora facciamo oh, i nomi, Provenzano è, è stato il primo che ha bloccato lo sbaraccamento, quindi eh, su questo non ci sono Vabbè, tutti. Sono visioni diverse, perché si fa lo sbaraccamento se ci sono le risorse. Io porto il mio esempio, nel marzo del 2014 abbiamo firmato una convenzione a Messina sulla via Don Blasco, l'ha firmato un governo di centro-sinistra con il Presidente Crocetta e con l'assessore Bartolotta e con il Sindaco Accorinti, erano 27 milioni, forse l'opera più grande dell'ultimo dell ventennio a Messina, l'ha poi tradotta in risultato, prima Accorinti che ha avviato la prima parte e poi Cateno De Luca, giustamente, Vabbè, una quello che, voglio, no, quello che voglio dire non è che significa che Accorinti che era di mezzo si è messo di traverso, No, 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 la politica non ha fatto niente, infatti. Eh, no, sono visioni non diverse, di no, non lo voglio, dire, non lo voglio difendere. Io voglio dire che se arriva allo sbaraccamento di oggi è bene, ci sta la, la spinta propulsiva e dinamica di Cateno De Luca, ma ci mancherebbe. Però ricordo che se oggi lo sbaraccamento è consentito, è possibile, grazie anche a De Luca che ha accelerato, grazie anche al ministro uh, Martagna, mi sembra, a Matilde Siracusana, a tutti i politici messinese, credo che sia anche per meriti che non sono passati neanche dal punto di vista comunicativo e qua il PD deve fare mea culpa su questo non ci piove perché personalmente avevo invitato il ministro Provenzano quando era ministro a venire a Messina a fare il giro nelle baracche e a dire tutta una serie di situazioni però e lui non è, venuto. non è venuto però non si può riconoscere che quel ministro, quel Provenzano sia stato uno dei principali artefici per la per le risorse, cioè per la programmazione delle risorse. Questa non sono d'accordo, ma, 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 ma sono in chiusura. Quindi adesso la domanda, la domanda del, del secolo. Merlino, oh, sì o no il ponte sullo stretto? Assolutamente sì. Okay. E a quelli che non sono competenti tecnicamente eh, diciamo dal punto di vista infrastrutturale o economico che dicono che non è fattibile, che inventano un sacco di eh, fandonie, che cosa fa manda a dire? Da ingegnere le posso dire tutto si fa. Con quello che costerebbe il ponte, forse qualche famiglia messinese avrebbe qualche problema, però dico, si sopravvive. Il ponte è 4 miliardi, cioè anzi 3 miliardi e 8, quindi... Esatto, non è una follia. E, e creerebbe Poi bisogna capire cosa è prioritario, se fare il ponte o no, mantenere il ragazzi, questo sono è un altro le, problema. Non è una questione, perdonate, non è una questione di priorità, ci sono un sacco di cose da fare, il ponte è una di queste. Aspetti, 
non dove cadiamo nella chiusura? trappola del ponte perché se non facciamo tutte le, sovra... le infrastrutture perché, connesse... Ma quello è ovvio. As... No, ma quello no, no, è no, ovvio. no, no, siamo in Sicilia e in Italia, non no, è ovvio, no, non no, è ovvio, no. non è ovvio, allora, <ride> eh, sarebbe ovvio. Volta, il Provenzano è uno di quelli che si è distinto, mi spiace parlare sempre male di lui, proprio per l'opposizione al ponte sullo stretto. Non mi interessa quello che dice Provenzano, io voglio sapere, Nino Bartolotta, lo vuole o no il ponte sullo stretto? Non credo ci siano siciliani che non possano non volere il ponte sullo stretto. Chi non lo vuole è un approccio prettamente ideologico, però aggiungo non Anzi. solo volte. No, ma, una questo mostrare... evidente, okay. ma questo è evidente, Basta, non, è ma questo è evidente. non solo volte ma no, non si può non volere poco va bene, eh, Bartolotta lei ha dato un ceffone a tutti quelli che non vogliono il ponte, il ponte è di dimensioni veramente eccezionali va bene, allora noi siamo arrivati in chiusura, io vi ringrazio per averci seguiti, ringrazio Salvatore Merlino per essere stato qui con noi questa sera grazie a lei, l'invito ringrazio Nino Bartolotta che si è fatto fustigare con devo dire con stile quindi ringrazio per la sua pazienza ringrazio voi che ci avete seguiti fin qui e l'appuntamento come ogni mercoledì sera alle 21 su TCF grazie e buona serata Paese che va avanti, in viaggio verso nuovi modelli, nuove infrastrutture, nuove tecnologie, per immaginare e realizzare un mondo più connesso, veloce e sostenibile. È un paese in viaggio. E anche noi ci mettiamo in viaggio per raccontare tutte le novità che riguardano il mondo della mobilità, dal nuovo piano industriale del gruppo FS al ruolo dell'idrogeno, dall'addio ai motori termici alle città dei 15 minuti, fino al progetto Smart Road. E ancora tante rubriche.